ரோல் கேமரா சவுண்ட் ஆக்ஷன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு நாள் அம்பேத் அண்ணா கூப்பிட்டாரு இந்த மாதிரி ஒரு கதை கேட்டிருக்கண்டா நல்ல கதை நேராக நம்ம ரெட்ஜின் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஐயப்பன் கோவிலுக்கு வா அப்படின்னாரு அங்கே போனால் நம்ம மணிகண்டன் கவின் அண்ணா இருந்தார் நம்ம டைரக்டர் இருந்தார் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி படம் பண்ணலான்னு அப்படியே போனோம் எல்லாருமே எங் டீமு எல்லாருமே நல்லா ஒரு கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க ஜென் மியூசிக் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தால் ரொம்ப பெரிய ஆளாக வருவான்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் கவின் பிரதருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் நம்ம டைரக்டருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாளில் இந்த படத்தை எடுத்து கொடுத்தாரு அப்புறம் கேமராமேனுக்கும் நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து விடிவி சார் வந்தோடனே படம் கொஞ்சம் பெரிய படமாகவும் வந்துச்சு சார் கேட்டோடனே வந்து நடித்து கொடுத்தாரு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் நான் அம்பேத் அண்ணாவுக்கு இப்படி ஒரு டீமை நம்பி அவர் வந்து ஒரு இந்த படத்தை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவர் வேறு வேலையில் இருப்பார் என்னை நம்பி கொடுத்தாரு அண்ணாவுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி நிறைய படம் வெற்றி படம் அவருக்கு அமையணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வந்திருக்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்டு என் குரு பிரவீன் சாருக்கு நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அண்டு இந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு கொடுத்த டைரக்டர் கணேஷ் சார் அண்டு அம்பேத் சார் ப்ரொடியூசர் அவருக்கு நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்புறம் நடிச்சிருக்க கவின் ரோ அப்புறம்னா விடி கணேஷ் சார் பிரதீப்பு ஹரீஷ் ஃபௌசி இவங்களுக்கெல்லாம் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அண்டு டெக்னீஷியன்ஸ் எலில் ப்ரோ டிஓபி மியூசிக் டேரக்டர் ஜென் மார்டின் அப்புறம் சவுண்ட் டிசைனர் அருணாச்சலம் அண்ணா காஸ்ட்யூம் டிசைனர் சுகிதா அண்ட் டைரக்ஷன் டீம் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஓபி டீமும் அண்ட் காஸ்ட்யூம் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் என்டையர் ஒலிம்பியா டீமுக்கும் நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் தேங்க்யூ ஹாய் எவ்ரிபடி என் பேர் ஜென் மார்டின் ஸோ இந்த படத்துக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி கிடச்சிச்சுன்னா நான் ஒரு மியூசிக் வீடியோ பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு சாண்டி அண்ணாவை போய் மீட் பண்ணியிருந்தேன் அவங்க பாட்டு நல்லா இருந்தோடனே எனக்கு கவின் சார் கிட்ட வந்து அனுப்பி விட்டாங்க அங்கே இருந்தால் என்னோடய சாங்ஸ்லாம் காமிச்சு அவர் என் மேலே வச்ச ஒரு நம்பிக்கை ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் சாரையும் அப்புறம் கணேஷ் சாரையும் பார்க்கும்போது அவங்களும் அதே நம்பிக்கை என் மேலே வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல்சோ என்னோடய டீம் என்னோட என்னோடய லிரிசிஸ்ட் விஷ்ணு ஆஷிக் அப்புறம் சத்யநாராயணன் கூடயே இருந்து இந்த ப்ராசஸில் என் கூடயே இருந்து இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் என் கூட நின்னாங்க ஸோ அது இல்லாமல் என்னோடய மியூசிஷியன்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு திங்க் மியூசிக் அவங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் வீடியோஸ்லேருந்து இப்போ நான் படம் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிற வரைக்கும் என் கூடயே இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஆல்சோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண கவின் அண்ணா அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த ரீல்ஸ் எனக்கு அனுப்பும்போது நான் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டது என்னென்னா அப்புறம் நான் அவங்களும் கவின் அண்ணாவும் போட்டி போட்டு நடிச்சிருந்தாங்க அப்போவே அது அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டில் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிளஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ண சினிமோட்டோகிராஃபராக இருக்கட்டும் எடிட்டராக இருக்கட்டும் எவ்ரி டெக்னீஷியன் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரெசன்ட் மீடியா பீப்புள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷோ நீங்கள் தான் பார்த்தீங்க நீங்கள் பார்த்து அதுக்கப்புறம் கொடுத்த அப்ரிசியேஷனால் தான் ஃபஸ்ட்டு டே படம் பார்க்குற அந்த நர்வஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுத்த பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பாசிட்டிவாக கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தென் எனக்கு என்னோடய டைரக்டருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா இங்கே நான் நிக் நிற்கிறேன்னா காரணம் வந்து என்னோடய டைரக்டர் தான் அவர் தான் எனக்கு இந்த சான்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ண என்னோடய ப்ரொடியூசர் அப்புறம் என்னோட ஹீரோ கவின் ப்ரோ ரெண்டு பேருக்கும் வந்து எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாது அப்புறம் என்னோடய டீம் எடிட்டர் கதிர் ப்ரோ மியூசிக் டைரக்டர் ஜென் எல்லாருக்கும் நம் ரொம்ப நன்றி எங்களோடய இபி வந்து ஏபி மாறன் ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் வந்து சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி என்னோடய ஒய்ஃப் அப்புறம் எங்களை எங்களை உருவாக்கின ஃபிலிம் அண்ட் ஷூட் என்னோடய டீச்சர் ஜிபி கிருஷ்ணா சார் ரத்னவேலு சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்பனா அவள் சொல்ல மாதிரி இருந்தேன் அப்பனாக்கு ரொம்ப நன்றி ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஸ்டேஜ்
சக்சஸ் மீட் வந்துட்டு அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு சக்ஸஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் கொடுக்கறது வேறு விஷயம் பட் அதை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ஒருத்தர் பண்ணி அதை வந்து இவங்க ஒரு நல்ல யங் டீம் இவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படத்தை எடுப்பாங்கன்னு நம்பி ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நம்பிக்கை வச்சுருக்க ஒரு மிஸ்டர் அம்பேத்குமார் அவருக்கும் இந்த இடத்துல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் டிஸ்பைட் ஏன்னா ரீசெண்டாக இப்போ அவர் ஃபேமிலியில் வேறு ஒரு லாஸ் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் மீறி அவர் வந்துட்டு இந்த படத்துக்காக அவர் நின்று ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணுறது வந்து சும்மா சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஸோ அந்த விஷயத்தில் அவர் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த படத்தில் என்னோடய கோஆட்டு சப்பர்னா கவின் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் டிஓபி எடிட்டர் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேர் ஆல் அமேசிங் பீப்புள் மியூசிக் டீம் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிரியேட்டிவான ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான பீப்புள் ஸோ அவங்க எல்லாருமே அவங்கள பெஸ்ட்டு போட்டதுனால தான் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் இன்னும் நிறையா இடத்துக்கு போகணும் நல்லா பேர் வாங்கணும் நாங்களும் இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லோரும் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்டேஜில் எல்லாமே இங்கே பின்னாடி இருந்த எல்லாருமே ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு வாழ்த்தி நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி இந்த படம் நடிக்கிறதுக்காக என்னை கூப்பிட்டாங்க ஆனால் இப்போ கேள்விப்பட்டது படம் பயங்கரமாக போகுது நல்ல பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் அது எல்லாமே கேட்டிருக்கேன் பட் எனக்கு ஃபோன் கால்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது தான் நினச்சேன் என்னடா இந்த படம் எப்போ நடித்தோன்ற அளவுக்கு எனக்கு மறந்தே போயிடுச்சு ஏன்னா அந்த மாதிரி முதல்ல மணி கூப்பிட்டுருந்தா அதுக்கு முன்னாடி நெல்சன் சொல்லியிருந்தேன் ஏய் கவின் இந்த ஒரு படம் இருக்குன்னு நீ போய் பண்ணு அப்படின்னு சரி பிச்சா அவன் கூப்பிடும்போது போய் பண்ணிக்கிறான் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தேன் பார்த்தா கவின் சொல்லவே தேவையில்ல அந்த மூஞ்சியை பாருங்க ஏன்னா இந்த மூஞ்சியை தான் நம்ம பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி அடி ஒரு மூணுமே திரும்ப அப்படியே இருப்பாங்க அதுதான் அவங்களுக்கு இப்படி ஏன்னா அவங்க சொல்கிறத கேட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ஒரு மாதிரி கேரக்டர் அது இப்போ முக்கால்வாசி பேருக்கு இந்த மாதிரி மூஞ்சி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் வந்து பார்த்தேன் என்னடா கவின் உன் கூடிய ஆமாம் நீ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் தான் போகிறதே தெரியாது வாங்கண்ணா சரி டைரக்டர் எங்கடா என்ன பார்த்தா அவன் ஒருத்தன் தம்பா தூண்டு தடி வச்சுன்னு டே இவன் என்னடா பண்ணிக்கிறான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன இல்லை இவன் எல்லாம் எடுப்பான் அது இது அதுக்கு மேலே நம்ம மணிமாறன் ஈபி மேனேஜர் எல்லாமே அவர் தான் ஒரு ஸ்கிரிப்டு கேட்டார்னா ஐயோ சார் நீங்கள் அப்படி பண்ணலாம் இப்படி சரி இதுலேருந்து எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது போய் பண்ணிடலான்ட்டு முதல் நாள் எடுத்தானுங்க எங்கே பார்த்தாலும் மொட்டை முட்டியாக எடுக்கிறானுங்க டே இதெல்லாம் செட் ஆகும் மாடா என்னடா இது இது அப்படின்னு யாரா ப்ரொடியூசர் நான் ப்ரொடியூசரே பார்க்கலங்க கடைசி வரைக்கும் கடைசி படம் முடியும் போது ஒரு நாள் கூப்பிட்டு நம்மளுக்கு டிஃபன் வாங்கி கொடுத்தார் இவர் தாங்க அம்பேத்குமார் எம்எல் ஆகா என்ன சார் உங்களுக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இந்த லைன் இல்லை இல்லை நான் சினிமானா எனக்கு பேஷன் பட் இதில் வந்து எனக்கு இந்த டைரக்டர் மேலே நம்பிக்கை சார் ஓஹோ அப்படிங்களா ஏன்னா நான் கதை கேட்கல சார் அதனால தான் உங்களை கேட்ட எப்படி நம்பி எனக்கு ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபா போடுறதே பெரிய விஷயம் அஞ்சாறு கோடி போடுறீங்களே எப்படி சார் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை சார் எல்லாமே ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்துடும் நம்புங்க சார் இந்த படம் எனக்கு அதனால தான் இந்த படம் வெற்றிக்கு எல்லாமே இப்போ கோஸ் இந்த இந்த க்ரெடிட் கோஸ் டு த ப்ரொடியூசர் தான் அந்த கால் எடுக்கிறார் பாரு இந்த டீம் வச்சு நம்ம ஜெயிச்சிடலான்டான்னு ஒரு கால் எடுத்து இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஃபோன் கால்ஸ் வரும்போது அது ஜெயிச்சு ஒரு சந்தோஷம் வருது அப்போ அவரை தான் நினைக்கிறோம் நம்ம ஆனால் அவருக்கு இப்போ ஒரு பர்சனல் லாஸ் ஃபேமிலியில் இஸ் ஓன் பிரதர் இ லாஸ் அதனால் கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கார் பட் இருந்தாலும் அன்னைக்கு அவர் எடுத்த கால் இன்னைக்கு இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே லைஃபை டேர்ன் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது நான் உண்மையில் நெல்சன் சொல்லும்போது கூட நம்மளை எப்படி இருக்குமோ என்னமோன்ட்டு மறுநாள் கூட சொல்லிட்டேன் நெல்சா இங்கே கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குதுல வந்துட்டு மாங்க ஐயோ யோ என் பேரை கத்துறதே அவன் கவின் நம்ம இப்போ திருப்பி இறங்கி வந்து பார்ப்பேன் ஏன் நீ கேரவன் வாசல்லே நின்று இருப்பான் கவின் வாங்க சார் அப்படியே கூப்பிட்டு போவான் டக் 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 பண்ணுவான் ஏன்னா அவன் ஒரு ஹீரோ அதோடு போவாமல் கூடியே இருந்து எனக்கு அப்படியே எனக்கு இது மாதிரி ஆளுங்க இருந்தாலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு ரெண்டு ரெண்டாவது நாள்லேருந்து அந்த டைரக்டரோட மீட்டரை பிடிச்சிட்டோ இவனுக்கு இது தான் இதுதான் தேவை சரி மச்சா அது மாதிரியே பண்ணிக்கலான்ட்டு பண்ணுது அது என்னோட நான் இந்த அளவுக்கு பிச்சிக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல இருந்தாலும் மக்களோட ஆதரவோட நல்லா
எல்லாருமே ஏறலாம் ஏன்னா அது உள்ள அந்த மாதிரி அந்த குழந்த வெண்டதி மூஞ்சி இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே ஏறுனாங்கனால அது ஹிட்டை இவன் இன்னுமேல வேறு ரேஞ்ச் ஆகிடுவான் அதில் நோ டவுட்டு அதனால் இந்த சரி இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் நீ வந்தே ஆகணும்னு கூப்பிட்டான் சரி வந்து பார்த்துட்டு போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தேன் மக்களே நல்ல தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் அருமையான படம்னு சொல்கிறாங்க நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுவோம் பட் இங்கே இருந்த எல்லாருக்கும் இங்கே வந்த மீடியா பீப்புளுக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் டாடா திரைப்படத்தின் தேங்க்ஸ் மீட் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற படத்தின் நாயகன் அருமை சகோதரர் கவின் இந்த படத்தின் இயக்குனர் தம்பி பாபு கணேஷ் ஒளிப்பதிவாளர் எழில் எடிட்டர் ஹீரோயின் அவர்னதாஸ் பிரதீப் மற்றும் இந்த படத்தின் வெற்றிக்கு மிகவும் துணையாக இருந்த அருமை சகோதரர் வி டி வி கணேஷ் மற்றும் இந்த படத்தை திரையில் பார்ப்பதற்கு முன்பாக அனைத்து யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியிலையும் பாடல்களை மிக அவர் சொன்ன மாதிரி முதல்ல கவின் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆனார் அதுக்கப்புறம் நானும் இயக்குனர் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு அவர் ஸ்டுடியோவில் பார்த்தோம் பார்த்த முதல் அந் முதல்ல கேட்கும் போதே இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி அடையும் இந்த படத் வெற்றிக்கு இந்த பாடல்கள் கண்டிப்பாக மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் அப்படி இந்த படத்தின் வருகின்ற ஒவ்வொரு காட்சி ஆறாறு மியூசிக்காக இருந்தாலும் சரி பாடலாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப மெனக்கெடுத்து அதுக்காக உழைச்சி வெற்றிக்காக உழைத்த அருமை தம்பி ஜென் மார்டின் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தின் முதல் நாள் தொடக்கத்தில் முதல் இன்று வரை படத்தின் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்த பிஆர்ஓ அருமை அண்ணன் சுரேஷ் சந்திரன் அவர்களுக்கும் வந்திருக்கின்ற மீண்டும் ஒரு முறை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் எனது அருமையான இந்த நேரத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வெற்றி உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய வெற்றி என்னுடைய முதல் திரைப்படம் மனங்குத்தி பறவை அந்த மனங்குத்தி பறவை ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆகணுங்கிற சடனாக நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் அது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அடின்ற ஒரு தம்பி அவருடைய மாமா தான் எழில் டைரக்டர் எழில் அஜித் சாரை வச்சு விஜய் சாரை வச்சு பண்ண ஒரு இயக்குனர் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக திரும்ப வாய்ப்பில்லை அவருக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் தான் மனக்குத்தி பறவை ஒரு நட்புக்காக அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அப்போ சிவகார்த்திகைன்றது ஃபஸ்ட்டு நான் தான் சொன்னேன் எயில் சட்டஸ் நான் சிவாவை போடுங்க அப்படின்னா உடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு உடனே சிவாவுக்கு ஃபோன் பண்ணால் உடனே ஒரு ஒன் ஹவரில் இமான் ஸ்டார் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்துட்டு பாட்டை கேட்டு கம்மிட் ஆகிட்டு போயிட்டோம் ஆனால் அந்த படத்தின் வெற்றி வந்து சக்ஸஸ் மீட் வந்து இதே அக்காட்டில் தான் நடந்தது ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் அந்த காலையில் டாடாவோட சக்ஸஸ் மீட் ஆன மணி பண்ண பேசும்போது கவின் சொன்னார் பார்க்க இடத்துல வைக்கலான்னாரு அதே அது சேஞ்ச் ஆகி அது ஒரு திடீர்னு மாறப்பட இடம் தான் இந்த அக்காடு ஹோட்டல் நிச்சயமாக கவின் நீங்களும் ஒரு சிவகார்த்திகை மாதிரி கண்டிப்பாக வருவீங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது கவின்கிட்ட வந்து லிப்ட் நான் படம் பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக கவிதை வச்சு ஒன்று நம்ம பண்ணலாம் நம்ம அடுத்து ஜிப்சி வந்து மிகப்பெரிய இழப்பு படம் வந்து வெற்றி படம் நல்ல படம் அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட நேரம் வந்து லாக்டவுன் வந்ததுனால மிகப்பெரிய லாஸ் அப்படி இருந்தாலுமே கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஆரம்பிக்கலாம் திரும்ப எலெக்ஷன் வருது திரும்ப எலெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் லாக்டவுன் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து கேடி பில்லா கில்லர் என்ற எடிட்டர் அவர் ஒரு கதை சொன்னார் சரி அவரும் வந்து எப்படி வந்து எழிலிய கிட்ட வந்தாரோ அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்தார் சரி ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கவின்க்கு ஃபோன் பண்ணி கவின் அந்த கதையை கேளுங்க கவின் கதையை கேட்டு வந்து எங்கிட்ட சொன்னார் சார் வேற ஒரு கதை இருக்குது அதை பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார் சரி கவின் அனுப்புங்க எனக்கு உங்களை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் அப்படி சொல்லி வந்தவர் தான் அந்த இயக்குனர் கணேஷ் 
கணேஷ் பத்து நிமிஷம் கதை கேட்டேன் பிடிச்சிருந்தது கணேஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கணேஷ் என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை சார் பத்து வருஷம் கனவு பத்து நிமிஷம் என்ன நடத்திக்கு சார் உங்களை லைஃப் லாங் நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் அப்படின்னாரு அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை கொடுத்து இந்த கதை படத்தை வெற்றி படம் ஆக்கியிருக்காரு இந்த கதை லைக்காக வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண கதை அப்படிப்பட்ட லைக்காகவே திருப்ப கூட்டு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் பல ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன் இதை இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் குற்றம் நடந்தது என்ன அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் நான் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் அப்படி தான் என்னுடைய கலைப்பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு மீடியாலேருந்து பெரிய கணவை தாங்கி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வந்து இதே மாதிரி நீங்களாக எப்படி நீங்கள் உட்காந்துருந்தீங்களோ அதே மாதிரி நிறைய ப்ரெஸ் மீட்டில் நானும் உட்காந்து அந்த கேமராமேனோட ட்ராவல் பண்ணி ஊர் ஊராக போய் கதைகளை பிடிச்சி அதை ஒரு எபிசோடாக பண்ணி எப்பயாவது ஒரு ஒரு படம் பண்ணிடுவோமா ஏன்னா இதே மாதிரி நிறைய சினிமா ப்ரெஸ் மீட்டுக்கெலாம் போயிருக்கேன் அதான் இது எதுக்கு சொல்கிற அப்படின்னா ஒரு டேரக்டராக நீங்கள் என்ன பார்க்காதீங்க ப்ரெஸ் பீப்புள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் தம்பி உங்கள்லேருந்து ஒருத்த இங்கே வந்து படம் பண்ணுறான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இன்னிலேருந்து என்னை வழி நடத்தி கூட்டிகிட்டு போவீங்கன்னு நம்புகிறேன் கை காமிச்சு விடுங்க அந்த வழியில் நான் நடக்கிறேன் ஸோ என் முகத்தெல்லாம் கொண்டு போய் எதோ படி தொட்டி ஊருக்கெலாம் கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களை கடைசி வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ப்ரெஸ் ஷோலேருந்து தான் என்னுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அன்னைக்கு ப்ரெஷ் ஷோ முடிச்சுட்டு நான் நைட்டு போகிறதுக்குள்ளே எனக்கு அத்தனை ஃபோன் கால்ஸ் வந்துச்சு ஸோ ப்ரெஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஸ் மீடியா பீப்புள் ரேடியோ ரேடியோலேயும் நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஜாவித் ப்ரூ அன்னைக்கு சொல்லிட்டு போனவங்க கிட்டே ரேடியோலேயும் வேலை செஞ்சுருக்கேன் நானும் பிரதீப்பில் ரேடியோவில் வேலை செஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப பெரிய இங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே இருபது நிமிஷம் இருபது நிமிஷம்குள்ளே இருபது செகண்டு அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு ஆனால் எனக்கு யோசிக்கும்போது ஒரு இருபது வருஷம் ஒரு கனவு அது இங்கே வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு திருப்பி சொல்கிறேன் என்னை ஒரு தம்பியாக நீங்கள் ப்ரெஸ்ஸுலேருந்து வந்த ஒரு பையன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க டேரக்டர் நினச்சிக்காதீங்க உங்கள் தம்பி ஒருத்தன் படம் பண்ணியிருக்கான்னு நினச்சி அந்த கொண்டு போய் ஊரெலாம் சேருங்க உங்கள் கிட்டே அதை நான் கேட்டுக்கிறேன் ப்ரெஸ் பீப்புள் கிட்ட ரொம்ப முக்கியமாக இந்த வெற்றியை நான் சில பேர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வெற்றின்றதில் இந்த இடத் இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து நிற்கிறது எனக்கு வெற்றி நான் வணிக ரீதியாகவோ அந்த மாதிரி பேச விரும்பல இந்த இடம் எனக்கு வெற்றி இங்கே வந்து என்னை நிறுத்தினது வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய குடும்பம் என் நண்பர்களின் குடும்பம் இவங்கெல்லாம் இவங்களெல்லாம் தான் எனக்கு வந்து இங்கே நிறுத்தியிருக்காங்க எனக்கு ஒவ்வொருத்தர் பேராக சொல்ல தெரியல எல்லாருமே அங்கே உட்காந்துருக்காங்க முடிஞ்ச கை என்னை தெரிஞ்ச அவங்க ஒரு வாட்டி கை தூக்கிருங்க ப்ளீஸ் என்னை தெரிஞ்ச அவங்க ஒரு வாட்டி கை தூக்கிருங்க கை தூக்கிருங்க எங்கெங்கே இருப்பாங்க எங்கெங்கே இருப்பாங்க அவங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அந்த மேலே இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி அவங்க இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் கிடையாது இது வெறும் இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து போடும்போது கணேஷ் கே பாபு கணேஷ் கே பாபுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது வெறும் ஒரு ஒருத்தனோட பேர் இல்லை அது பல பேரோட உழைப்பு அவங்களோட உழைப்பு தான் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே நிற்க வச்சுருக்கு என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய குடும்பம் என் நண்பர்களின் குடும்பம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது எனக்கு அதனால தான் இந்த படம் தொடங்கின இடம் ஒவ்வொரு படமும் நிறைய இடத்துல தொடங்கும் ஒரு 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 நான் இது ஆடியோலாம் சொல்ல சொன்னேன் ஒரு மூ ரெண்டு டேபிள் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட் நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லேயே படித்தேன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு போன கிளாஸில் சொல்லுவாங்க ஒரு திரைப்படம் ரெண்டு டேபிளில் தொடங்குது அப்படின்வாங்க ஒன்று ஒரு ஒரு எழுதுகிற ஒரு ஒரு டேபிள் ரைட்டர்ஸ் டேபிள் அண்ட் எடிட்டர்ஸ் டேபிள் ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு டேபிள் இருக்குது அது ப்ரொடியூசரோட டேபிள் அது அந்த டேபிள் கொஞ்சம் கோணமானலாக இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு ஒரு நல்ல டேபிள் ஒன்று கிடச்சிது அம்பேத்கர் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு நன்றி சொல்ல விருப்பப்படுறேன் அவரோட டீம் டீம் ஒலிம்பியா எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை சொல்கிறேன் எங்கள் டேரக்ஷன் டீம் சார்பாக நான் அவங்களுக்கு ஒரு நன்றியை சொல்கிறேன் அடுத்து இந்த படத்தில் நடித்த ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான என்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ண வரும் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் தான் பண்ணுவோம் பெரிய பிரம்மாண்டமான செட்டோ இல்லை பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயமே என்னால் பண்ண முடியாது என்னோடய பிரம்மாண்டம் ஆர்டிஸ்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அதை நம்பி தான் நான் வந்து படம் பண்ண வரேன் ஸோ அப்படி இருக்கிற மூவ் இந்த படத்தில் இன்றைக்கி எல்லாருமே
ஸோ அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட்ஸை நான் வந்து ஏற்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி பேர் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் என்னுடைய மச்சா எழில் என் என்னுடைய எழுத்துக்கு உருவம் கொடுத்தவன் அதை எடுத்து தச்ச வந்து கதிர் எடிட்டர் இசையமைப்பாளர் இந்த படத்தில் எனக்கு இசை இந்த படத்தோட இசையை தாண்டி இந்த பையன் பண்ண போகிற வேறு இசைகள்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் இதில் வரல ஆனால் ப்ரோ இது இது இதுன்னு சொல்லி நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன் ஒரு 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 சூப்பரான டேரக்டர் நானும் அது என்ன சொல்லிக்கூடாது வேறு சொல்கிறேன் நிறைய சூப்பரான டேரக்டர் அந்த அந்த பையனுக்கு கிடச்சா அந்த பையன் எங்கேயோ இந்திய அளவில் ஒரு பெரிய அளவு வருவான் அவன் அவனோட டீம் ஆஷிக் விஷ்ணு இங்கே எங்கள் முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு இவர் சக்தி இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போகணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் இப்போ பேசிக்காக ஒன்றுமே இல்லை எங்களெல்லாம் பாருங்களேன் நாங்களாம் ஒரு சாதாரண வீட்டு பசங்க ரொம்பலாம் கிடையாது தோற்று போய் தோற்று போய் தோற்று போய் வாழ்க்கையில் நிறைய தோற்று போய் தோல்வியை எங்கள் கிட்டே தோற்குற அளவுக்கு தோற்று இன்றைக்கி ஜெயிக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு இடத்துல நிற்கிறேன் நான் நாங்கள் நாங்கள் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள் இந்த 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 ரூமில் இருக்கீங்க நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மேடையெல்லாம் நாங்கள் ஆசைப்பட்டுருக்கோம் ஆசைப்பட்டுருக்கோம் அது எங்களை பேராசைன்னு நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணது உண்டு அதெல்லாம் மீறி நிற்கி இங்கே வந்து எங்களை நிறுத்தியிருக்காங்க அது அது முக்கியமாக இந்த பசங்களுக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறேன் என்னை இங்கே நிற்க வச்சு பேச வச்சுருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்காங்க என்னோட இன்னும் ரெண்டு போர் தளபதிகளை பற்றி நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சேகரண்ணன் ஒரு ஷூட்டிங்கிறது ஒரு போர் மாதிரி தான் தினமும் போருக்கு போகிற மாதிரி சரியான தளபதி இல்லைனா முடிஞ்சது அது அப்படி ஒரு தளபதி தான் எனக்கு சேகரண்ணன் ஓஎஸ்டி சேகரண்ணன் இங்கே இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி ஒலிம்பியா டீமில் நிறைய போர் தளபதிகள் இருக்காங்க எங்களை கூப்பிட்டு போய் இந்த பசங்களுக்காக போர் சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு எங்களை கொண்டு போய் அங்கே நிறுத்தியிருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து என்னுடைய மணிமாறன் ஆரம்பத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட நின்று எனக்காக நிறைய விஷயங்களை தாங்கிட்டு நிற்கிறாரு எனக்கு தெரியும் இவங்க இவங்கெல்லாம் தான் சேர்ந்து இந்த படம் இவங்க தான் இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் இவங்க நான் ஜெயிக்கிறத விட இவங்களாம் இன்றைக்கி சிரித்து சந்தோஷமாக இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது யாரை விட்டேன்னு எனக்கு தெரியல அதான் என் நண்பர்கள் அப்படின்னு நான் மொத்தமாக எல்லோரையுமே சொல்லிக்கிறேன் ப்ரெஸ்க்கு நான் திருப்பி அகைன் நான் சொல்கிறேன் சாதாரண விஷயம் நீங்கள் பண்ணலை நம்ம நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஏன்னா எத்தனை உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உடம்பு முன்னாடி நின்று ஏதோ வார்த்தைகளை பேசிகிட்டு இருக்கின்ற மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு அது உலகமே நீங்கள் கொண்டு போய் ரொம்ப அழகாக எங்களை சேர்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது ப்ரெஷ்ஷோ இல்லை என்னை பார்த்து பேசின எல்லாரோடைய முகங்களையும் பார்க்கும்போது திருப்பி அவங்க எனக்கு ஞாபகம் வச்சு திருப்பி வந்து என்கிட்ட பேசும்போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய பேர் டச்சில் இருக்கீங்க யாருக்கும் ரிப்ளை பண்ண முடியலனா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க எனக்கு எனக்கு தெரியல இது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது அதனால் ஒரு தம்பியாக நினச்சி தப்பு செஞ்சால் திருத்துங்க மன்னிச்சுருங்க சேர்ந்து பயணிப்போம் கண்டிப்பாக எதாவது தப்பான திருத்தி எனக்கு ஒரு எதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தாவோ எதா பேசியிருந்தாவோ நம்ம நினச்சிருங்க எனக்கு இது முதல் மேடை பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாகவும் என்ன பேசுகிறேன்னு தெரில ஆமாம் ரொம்ப முக்கியமாக மச்சான் கவின் தேங்க்ஸ் தொடக்கத்தில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த அதான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கவின்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு நடிக்கிற ஒருத்தன் கிடையாது வேற ஒரு பரிமாணத்தில் இருக்க அவன் பார்க்கறதே ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு 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 ஆசையாக இருக்குது அந்த பையனை பார்க்கணும் இப்படி நடிகர்கள் கிடச்சிட்டா என்ன வேணால் படம் எடுத்துடலான்ற மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு இயக்குனர் இருக்க வந்து ஒரு தைரியம் அது அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டை நீங்கள் தயவு செஞ்சு கவின் மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் இது இப்போதைக்கு சின்ன படமாக இருக்கும் ஆனால் பெருசாக ஆக்கிட்டீங்க நீங்கள் என்னுடைய அதான் அகைன் என்னோடய நண்பர்கள் என் குடும்பம் என் நண்பர்களின் குடும்பம் ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் எல்லாருக்குமே இந்த ஸோ கால்டு வெற்றியை நான் வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு பர்சன் கூட நான் எடுத்துக்க விருப்பப்படலை இது இவங்களோட படம் இவங்களோட சேர்ந்து நானும் சந்தோஷமாக அதை எடுத்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரதீப் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப புதுசு எஸ்பெஷலி தமிழில் கூட பேசணும் ஸோ தப்பாக இருந்தால் ஏதாச்சும் மன்னிச்சுருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும்னு நினைக்கவே இல்லை இது கொஞ்சம் ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்குது சின்ன படம் நினச்சி ஆனால் குட் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தாலும் சின்ன படம் நினச்சி பண்ண ஒரு படம் வந்து இப்போ இவ்வளோ பேர் பார்த்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் டு கவன் அண்ட் தேங்க
கண்டினியூ பண்ணுவீங்க பார்க்காதவங்க எல்லாரும் தியேட்டரில் போய் படம் பார்க்குவீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஃபைனலி தேங்க்ஸ் டு மை பேரண்ட்ஸ் இன் தேங்க் காட் தேங்க் யூ ஸோ மச் வணக்கம் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் நன்றியோடு ஆரம்பித்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வந்திருக்க ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வீடியோகிராஃபர்ஸ் எங்களோட டாடா டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி நான் படத்தோட ரிலீஸ் அன்னைக்கு முந்தின நாள் நைட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பன்னெண்டு வருஷ கனவு இது அப்படின்ட்டு அந்த கனவை வந்து இன்றைக்கி நனவாக்குன எல்லாருக்குமே எங்கெங்கே இருந்தோ படம் பார்த்து எங்களை வாழ்த்துன படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒவ்வொருத்தருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இது வந்து எப்படி ஆரம்பித்து சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு ஒரு சாதாரண பையன் அந்த சாதாரண பையன் தன்னை நம்பி தன் வேலையை நம்பி அந்த வேலையை சின்சியராக செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு நாள் நம்ம நினைக்கிற இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு மட்டும் தான் இத்தனை நாள் நான் ஓடிகிட்டு இருந்தேன் அந்த நம்பிக்கையை இன்னும் ஆழமாக பதித்த எல்லாருக்குமே திரும்பவும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் இல்லாமல் அது டெஃபினட்டாக நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காது ஏன்னா எல்லாருமே சொன்னாங்க டே ஒன் உங்கள்கிட்ட தான் நாங்கள் காமிக்கிறோம் படம் ஸோ உள்ளேருந்து வெளியில் வந்து வரும்போது ஒவ்வொரு முகத்தையும் பார்க்கும்போது அந்த முகத்தில் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அதுவே எங்களுக்கு வந்து ஓகே கரெக்டாக ஒரு நல்ல ஒரு வேலை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருந்துச்சு அதை எடுத்து கொண்டுட்டு போய் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக மக்கள்கிட்ட சேர்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படம் வந்து டாடான்றது ஒரு 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 நம்பிக்கை இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே டாடான்றது ஒரு நம்பிக்கை ஸோ எங்களுக்குள்ளேயே அது நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறத விட அந்த மொத்த நம்பிக்கையும் காப்பாற்றின உங்களுக்கு தான் நாங்கள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா படம் நல்ல படம் பண்ணிடலாம் அதையும் தாண்டி ப்ரமோஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிஜமாகவே எனக்கு ரொம்ப ஒரு கீ ரோலாக இருக்குது ஸோ படத்தை கொண்டுட்டு போய் சேர்த்த அந்த ஒரு சிலருக்கு இன்னும் நான் இந்த மேடைக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா தனியாக நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிற படத்தோட அது ஒரு கேட்டகரி ஒன்று இருக்குது இல்லையா நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுத்து கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை கொண்டு போய் சேரும் ஸோ அந்த விதத்தில் நாங்கள் தனியாக ப்ரொமோஷ்னல் சாங்ஸ்ன்னு சொல்லி தனியாக நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் அபர்னா ஜென் அண்ட் திங்க் மியூசிக்குக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அது எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட்லாம் எதுவும் மேலே அவுட் ஆஃப் ஆர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் பண்ணது ஸோ அதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க எல்லாருமே ஜென் முக்கியமாக ஒரு நாலு பாட்டு அஞ்சு பாட்டு பா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தோம் படம் முடியும்போது அது ஒம்பது பத்து ட்ராக்காக மாறிடுச்சு அட் த சேம் டைம் ஏன் அதுக்குமே கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் உக்காந்து வேலை பார்த்து டீசருக்கு தனியாக ட்ரெய்லருக்கு தனியாக இன்னொரு ட்ராக்லாம் கூட தனியாக பண்ணி கொடுத்துருந்தாப்புல அது அவ்வளோவா நான் கூட சொன்னே ரொம்ப நல்லா இருக்குடா அடுத்த எதுக்கு கூட நம்ம எங்கேயாவது வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இல்லைண்ணா இது இந்த ஆல்பமுக்கு இருக்கட்டும் நான் இந்த ஆல்பமுக்காக இது பண்ணது இது இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லி ஸோ என்னென்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது தான் ஒவ்வொருங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்கவுங்க சைட்லேருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஒரு சப்போர்ட் மட்டும்தான் லிட்ரலாக ஒரு தேரை இழுக்கிற மாதிரி தான் எல்லோரும் சேர்ந்து இழுத்தது தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி